అందరికీ నమస్కారాలు జనసేన పార్టీ తరపు నుంచి జనసేన అధ్యక్షుడిగా మా పార్టీ మేనిఫెస్టో యొక్క ముఖ్య అంశాలని ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యేలాగా అన్ని సభల్లో చెప్తూ వచ్చాను విద్య గురించి వైద్యం గురించి వ్యవసాయం గురించి మత్స్యకారుల గురించి అలాగే అనేక అంశాలపైన నేను పార్టీ మేము నిర్ణయం తీసుకున్న ఆలోచన విధానాన్ని అందరికి తెలియజేయటం జరిగింది కానీ ఈరోజు నేను కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను స్వయంగా నేనే కొన్ని మీకు వివరించడం జరుగుతుంది మీకు సమగ్రమైన అవగాహన కల్పించడానికి జనసేన పార్టీ ఆరంభం ముఖ్య కారణం నేను మిగతా వృత్తి చిన్నప్పటి నుంచి నేను పెరిగిన వాతావరణం నేను నేను పెరిగిన నేపథ్యం దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కొడుకు కావటం అలాగే పెరుగుతున్న వయసుల్లో మాకు మేము చూసిన పంజాబ్ ఉగ్రవాదం కానీ అలాగే కమ్యూనిజం ఇంకా అమెరికా రష్యా కోల్డ్ వార్ నడుస్తున్న సమయం అప్పుడు ఎమర్జెన్సీ నుంచి బయటకు వచ్చిన సమయం ఒక కొత్త తరహా రాజకీయం రావాలని చెప్పి ఎన్టీ రామారావు రావటం ఇవన్నీ ప్రభావితం చెందుతూ వచ్చాం మేము తమిళనాడులో పెరగటంలో ఎంజీఆర్ తాలూకు అన్న అన్నాడీఎంకే డిఎంకే తాలూకు ఆ రాజకీయ ఆలోచన విధానం అలాగే పూలే పెరియ వీళ్ళందరూ ఇట్లాంటి మహానుభావులు అందరూ అలాగే కాన్షీరామ్ గారు లాంటి సామాజిక సరిగ్గా ఉద్యమంతో నేపథ్యంలో కూడా కొత్త పార్టీలు ఇవన్నీ నా మీద చాలా బలమైన ప్రభావితం చూపించి అలాగే యువత నక్సలిజం వైపు వెళ్ళటం వాటికి ఏంటి ఎందుకు వెళ్ళారు ఇవన్నీ చాలా రకాలుగా నేను ప్రభావితం చెంది కేవలం నేను నటుడిగా కనిపించి ఉండొచ్చేమో కానీ ఇవన్నీ నన్ను నా మీద చాలా ప్రభావితం చూపించిన అంశాలు అలాగే రెండు వేల తొమ్మిదిలో రెండు వేల ఎనిమిదిలో నేనైతే జనసేన పార్టీ కంటే ముందు నేను జా కామన్ మెన్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అని పెట్టింది అది కాదని చెప్పి మళ్ళీ మేము అది అమ్మాయి గారి పొలిటికల్ పార్టీలో రావటం పెట్టడం వల్ల నేను దాన్ని వదిలి ప్రజారాజ్యం పార్టీలో చేరి దాని తాలూకు మేము నేర్చుకున్నది అలాగే ఈ రోజున రెండు వేల పద్నాలుగులో జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావానికి అంటే ఇవన్నీ ఈ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన కాబట్టి నాకు ఎలాగ ఒక ఒక పబ్లిక్ పాలసీని ప్రజాప్రతినిధులు అడ్డగోలుగా వాళ్ళకి ఒక బాధ్యత లేకుండా వ్యవహరిస్తే తన వచ్చే తరాలు ఎలా దెబ్బతింటాయి అనేది మనకి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన విధానం విడతీసిన విధానం సో ఇవన్నీ విసిగిపోయి ఎక్కడో ఒక చోట ఒక మార్పు రావాలి కేవలం వేల కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టి కాంట్రాక్టర్స్ బిజినెస్ మెన్లు వీళ్ళు తప్ప సామాన్యులకి ఇంక అందుబాటులో లేదు రాజకీయం అన్న దాన్ని చాలామంది అనేక మంది కోట్లాగా మేధావుల్లాగా నేను తప్పని పడిన వాడు చిన్నప్పటి నుంచి అందరూ మాట్లాడతారు ఎవరి ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తారు నేను నా కడశ్వాస వరకు భారతదేశంలో ఏ స్ఫూర్తితోనైతే రాజ్యాంగాన్ని ఇంత బలంగా పటిష్టంగా నిర్మించుకున్నామో ఆ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని పోగొట్టుకోకుండా ఆ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని పెంపొందించేలాగా నేను జనసేన పార్టీ పెట్టాను దాన్ని తగ్గట్టుగా నా అడుగులు వేస్తున్నాను ఇది పెట్టి ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇది మీ అందరు ఆశీస్సులు అండదండలు కావాలి ఇది నా ఒక్కడి కోసం కాదు నా ఒక్క కుటుంబం కోసం కాదు ఇది నేను ఉన్నవి వదిలేసి ఎందుకు వచ్చానంటే అందరం బాగుండాలి ఈ రోజున మనం బాధ్యత లేకుండా వదిలేస్తే నా జీవితం నా స్వార్థం అనుకుంటే ఇంకా భవిష్యత్ తరాలకి ఏమైపోద్ది బిడ్డలకి ఏమవుతుంది ఒక ఆందోళనే నన్ను చాలా బలంగా నన్ను వదిలేసి అన్నీ వదిలేసి నన్ను ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చేలా చేసింది అందుకని మీకోసం మేనిఫెస్టోలో కొన్ని ముఖ్య అంశాలని ఒక్కొక్క దాన్ని అంశాల వారిగా మీకు వివరిస్తాను జనసేన పార్టీ ముఖ్యంగా మేము మేనిఫెస్టోలో దృష్టి సారించిన అంశాలు ప్రజా సంక్షేమంలో సంపద పంపిణీలోనూ అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పించాలి అందరూ చెప్తారు కానీ ఎలా చేయాలనేది చాలా స్వార్థపూరితంగా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా ఎలా చేయాలి అంటే ఓట్ల కోసం ఇది కాదు చెప్పి అందరూ బాగో కోసం అన్నట్టుగా మేము ఆలోచిస్తున్నాం అలాగే లా అండ్ ఆర్డర్ శాంతి భద్రతల నిర్వహణ చాలా పటిష్టంగా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అలాగే డబ్బున్న వాళ్ళకి ఒకలాగా అధికారం ఉన్న వాళ్ళకి చట్టాలు బలహీనంగా పనిచేసి ఏమి లేని వాళ్ళకి చాలా బలంగా పనిచేసే కాకుండా వివక్షత లేకుండా చట్టాలని చాలా పటిష్టంగా అమలు చేయాలనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశం అలాగే మనకు అన్నం పెట్టే రైతు మా అందరి కోసం విపరీతమైన సంపద క్రియేట్ చేసే మత్స్యకారులకి రక్షణకి మేము చాలా పటిష్టమైన చట్టాలని రూపకల్పన చేశాం అలాగే ఇంతమంది ఈ రోజున లక్షలాది మంది యువత రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఇంత ఆందోళన చేస్తున్నారంటే దాని వెనుక ఉన్న ముఖ్య సమస్య నిరుద్యోగం అలాంటి నిరుద్యోగ సమస్యని పారద్రోలు యువతకి అవకాశాలు కల్పించాలి అంటే యుద్ధ ప్రాతిపాదికన సన్నాహాలు ప్రారంభించాలని మేము ఆ దిశగా మేము అడుగులేస్తున్నాం అలాగే సాంఘికంగా ఆర్థికంగా మరియు రాజకీయంగా వెనకబడిన యువత అలాగే బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలకి సాధికారత చేకూరేలా పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టడం అలాగే మేము ఏ మూలకెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరూ అడిగేది మౌలిక వసతులు తినడానికి చిన్నపాటి కొద్ది తిండి కానీ ఒక పూట తిండి తిని సరైన నీళ్లు లేకుండా పిల్లలకి 
టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చి అక్కడ మురికి నీళ్ళు తాగిన పరిస్థితులు కోకులలుగా చూసాను నా జీవితంలో ఈ మొన్న పోరాట యాత్రతో సహా ఇవన్నీ బాధ కలిగించి మేము తీసుకుంది పేదరిక నిర్మూలన జరగాలి కనీసం ప్రజలకి కనీస అవసరాల కల్పన ఒక తాగునీరు కానీ ఉండటానికి ఒక చిన్నపాటి శుభ్రమైన ఇల్లు లేదంటే ఒక మరుగునీటి మరుగుదొడ్డి సౌకర్యాలు కానీ అలాగే వారి కాళ్ళ మీద నిలబడగలిగే ఒక చిన్నపాటి సంపాదన సృష్టించడం మరియు వారికి సంక్షేమాన్ని కల్పించడం ఇవన్నీ మేము వాటికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం అలాగే వీటన్నిటికంటే కూడా ఇవన్నీ జరగాలి అంటే అసలు మన పెద్దలు రాసిన రాజ్యాంగాన్ని ఆ స్ఫూర్తిని ఏమాత్రం పక్కకి వెళ్ళకుండా ఆ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని మన గౌరవిస్తూ పారదర్శకమైన పాలన ఎంత ఎంత సాధ్యపడితే అంత నీతి నీతివంతమైన పాలన ఎందుకు ఈ మాట్లాడుతున్నానంటే సమాజాన్ని కొన్ని దశాబ్ద దశాబ్దాలు అందరూ అసలు అవినీతిని ఒక వ్యవస్థలో భాగం చేశారు అందుకని నేను అవినీతిని రూపు మాపుతాను అని చెప్పడానికి కూడా నాకు అది ఒక అసంబద్ధమైన ఇదే అయిపోయింది అందుకని అవినీతి పైన నిరంతర పోరాటం అనేది మేము ఎందుకు పెట్టామంటే అది కడిగే కొద్దీ మళ్ళీ వచ్చి పడతా ఉంటుంది అందుకని ఇది వ్యవస్థని నిరంతరం అవినీతి పైన ఒక ఒక నిరంతర యుద్ధం ప్రకటించడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఉంది మా